วนี้ถ้าสมมติว่าไม่ใส่ไม่ควรจะไม่ใส่อันนั้นชิดาบีบีไม่ใช่คนเล่นเสียงกับคุณแล้วแม่หมอสงเกย์ชอบเลยนี่เราจะคุยอะไรกันดีกันสมัครเป็นแม่หนูเพื่อให้พ่อคุณแม่เพื่อความดีดีของพ่อแม่น้องเกลียนี่Enjo, wajua maji ana tabia moja ya ajabu sana. Kwani huwa akipata njia ya kupita, hakuna kitu ambacho kinaweza kuyazuia. Na hata kama kitakwepo, basi tambua itakuwa ni kwa muda. Si maji haya anafanisha ni sawa na haki ya mtu. Unajua <coughs> 
kwenye maisha unaweza kuchelesha haki ya mtu lakini uwezo kaizuia James unataka kumaanisha nini <laughs> Nacho kimaanisha kwamba maji haya pia nafanisha ni sawa na mapenzi Unaweza kufisha chochote kile lakini sio hisia Na wangu umethibitisha zaati ya mwe wako. Na ninajua jinsi gani ambao unanipenda. Kwa ni mara kwa mara umekuwa kiumia hadi mimi niweze kuwa na furaha. Kwa hiyo ninachoweza kukuahidi ni kwamba lazima nitakuoa. Oh, asante mungu. Asante Yesu. <laughs> James. <laughs> kwa nini ndamiria kunioa? Mimi na wewe tuna muda mrefu sasa kwenye mahusiano. Sasa nakushangaa kwa nini swali hilo naweza leo. Siku zifanani. Naomba unijibu. Kila neno ambalo nimeongea hapa. Alimaanisha. Maisha yako na yangu yanatofauti tofauti kubwa sana. Na hakuna mwanamke ambaye asingependa kuwa na wewe. Kwa nini mimi? Na sio mwanamke mwingine. Nabidi utambue kwamba siku zote kipenda roho hula nyama mbichi. Enjo. Trust me. Nakupenda. Wewe ni mwanamke wa pekee sana kwangu. Leo. Na kama ningekuwa na mwanamke mwingine hawa angekuepo. Sidhani kama leo hii mimi na wewe tungekuepo hapa. Na kwa nini, James? Lakini mapenzi ni kama mizizi. Kadri muda ambao nasudi kwenda mbele ndivyo ambao mizizi na kumaa na kufanya mtu kama imara. Na mizizi kama michanga ni rahisi sana kumoa hata kwa mkono tu. Lakini mizizi kikomaa ni vigumu sana. Mapenzi pia yako hivyo. James. Na ukabidhi moyo wangu. Naomba utunze. <laughs> Sijali. Na kila neno ambalo nimeweza kulizungumza hapa nitahakikisha na vitu kila nilicho kiongea nitakifanya kile Asante Ya Okay Sinakuwacha kama ni mbukuta au? Mbukuta ya guma. Amna. Kwa basi nisajeta ya kitano kikale chips. Sasa mkesema. Kwa chaji maneno mengi. Tumbo mingi ajua tumbo lina guma. Eee, ya lafi. Kwa shemiji ya mbana. Ah, sana. Ah, sana tishemi. Ah, nantosha. Ah, nantosha. Ah, nantosha. Mbali ya yozozi la kabidi kiyumba 
na mbaya 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 Ndaka na ndudu kudu kwa mbalo kwa nalo Kwa nini ni mchile wa kufanya ya mbaya Na hini kwa na sababu Mimi ni kwa na subiri kwa mba Mfiki hadi ni kuwamini Kumiamini Kwa baba ndaka kumanesha kwa mba Kwa kipindi chote ya mazusu maishi kwa kwa mwede Ulikuwa bada uniamini Hapana nikuwa Mali hizi na zizona nime Zikusanya, unazoni ni kwa muda gani? Ni kwa mingi, kwa nini? Kwa sini kwa sabu ya kubwa mbali na unye. Mujibu vema. Nagina pena kwa mishu kwa mbao. Nilikuwa na kusubiri kwa mbao. Ujengeke kia kilu. Ujengeke kwa mbinifu. Kiesa mbako uweze kubiti kwa zima ya zote. Na napena kwa mishu kwa mba James si uwe ni tutupike. Na china mtutupike. Na mali nzo kwa nazo ni nyingi, na zote zito kuzo. Lakini nabidi ni kukabidi kwa awamu. Zizu kabidi ni kwa mwaka. Kisa machu wezi kuzi mwaka. Na kwezi kuzendesha wei mwenye bila kutuwe mwaka. Kwa mwaka. Kwa mwaka. Baba nijua mwazo ni mkwasi ya kwelea wa kusema kwa mba. Ni amini. Lakini isa hivi ni mepata kwenti yako. Na ni maenewa nina mwazo na njimu kwa mwaka. Kwa mwaka. Na shukuru. Na shukuru sana. James, Mimi nipenda kwa baba kama baba. Kwa sababu nimekuwa nikijaribu kufanisha na baba watu wengine. Nimegundua upo tofauti sana. Na hiyo tangu nikiwa mdogo mpaka sasa na watu wazima huu. Ngao nimekosa maelezo yangu. Lakini sijai kuisikia kitu chochote. Baba, wewe ni mtu wa ajabu sana. Bwana fanya. Najua na kwa ni nimekosea mara nyingi lakini sijai kuona sura yako ya asili zaidi zaidi mko kunifunga na kunionya bila kuniazimu kwa hiyo nahisi nikiwa hata na asilimia ishirini tabia yangu nilikuwa nimefaulu sana yes hata kibahatika kuwa na asilimia moja ya tabia yangu Mwana liku mefila. Kwa sababu kila chitakiwa, siyo uwe kama mtu flani. Sabu takawa kwa kama mtu flani, ukifikia kwa mgo ito, utakua maridhika, kwa utuwa ilina zaidi ya. Ya mkubwa ni kwa mba ujifunzi. Kwa 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 mtu. Badala kwa mtu flani. Na uri ya sulilamu Uwepena kuwa baba wa nilaga Ok Uwepena kuwa baba wa kika Baba mba atatimiza na itaji yote Katika familia ya laki Pia Uwepena kuwa baba mba itakuwa chanzo cha sulilamu Kwa yote mba itakuwa katika familia ya laki Na bila kusalamu Baba mba kwa ni mpenzi ya zaati kwa mkia wake na hata tuto wa kibia kena kwa baba na mkia kwa hiyo ngeela ungependa kumuwa mkia wa mkia ni mtu hii kwa hiyo kwa mkia wa mkia mkia nita kwa mkia na kwa mkia wa mkia wa mkia Sikia kwanza, sitaki mwana mke na mwana mke Lakini, mataka mwana mke Kama ina style kwa nani Kwa pili, anipenda ni mpenda Kwa sabu na mwana 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 mwana
Ah, ok, ok. Je me suis dit, quoi Qu'est-ce que c'est encore Moi, je ne sais pas. Ça, elle a dit ça. chochote wala kunywa chochote bila kusali lakini pia usinde kulala bila kusali sawa Asante kwa muda huu. Tutaenda tusaidie kabla ya kula chochote au kunywa chochote. Tusifanye hivi bila kusali. Lakini pia kabla ya kwenda kulala, tusifanye hivi pia 
bila kusali. Tunajadi msaada wako na peke yetu tuweze. Katika jina la Yesu naomba mshukuru. Amen. Hivi Rose, mimi nacho kiongea unanielewa au ndio anaingilia huku yanatokea huku? Eh, ya leweshi. Eh, ndugu yangu. Ina maana mimi muda wote nilikuwa naongea nilikuwa natunga maji kwenye tino. Ah, Rose, ulishakiliza kwa basi hapa. Sikiza nikwambie ndugu yangu. Mimi siwezi kuziacha pesa zikapita. Akaenda kutajirika mtoto wa mtu mwingine ili hali mtoto wangu mimi hapa yupo. Si unanielewa ninachokiongea? Rose soma siala. Yule mtoto ni ana hela, ni ana mali. Babake na ufamu kama tumezaliwa tumbo moja. Alafu kitu kingine babake ndio kama milikisha mali zote ukampatia. Ndio. Unahitaji kumwacha kwa mfano. Eh eh. Nisomana. Na hicho. Usiletee ujinga. Enjoy nani? Katoa kwenye tumbo langu. Mtoto wa kaka. Mwanangu atoa kwenye tumbo langu. Yupo. Kwa maisha yenyewe haya sasa. Wewe. Nani angeweza? Hii majaruzi ni mzuri. Akia Mungu anajua Mungu amekumbwa, amefikia kitu. Sasa kitu gani babu? Hata Anawezaje kuruka kwa mfano? Wewe ndio unafanana na yeye. Hakupati kila ba umbile lako jinsi ulivyo kupati. Kisura hapa hakupati ndugu yangu. Changanya na hiyo kitu alikuwekea bibi yako. Tumeelewana? Unapati na shida, yani yule akija yani una yani unahakikisha kwamba unamgonga uso kwa uso na lile jicho. Kabisa ndugu yangu. Sasa sasa kinachojiri sasa hivi. Naomba leo ndo ingie kwenye mpambano uanze leo na maanisha hakikisha haya macho yako unayatumia ipasavyo mbona ageuzi hapa kuna kitabu ambacho nikupa ukisome nyume ya wakielewa kwa kufanuzi wote okay it's all the power of positive thinking nikimaliza mzee nilifunza hapo ah kitu kikubwa ambacho ninaweza kumwelewa mwandishi na kumaanisha ni kwamba inabidi muda wote mtu ana mawazo kwamba yapo positive hajalishi kwa kitu tu yani hata kama upo katika wakati mgumu inabidi waze Mimi akatoka kijiji hicho na kijiji kingine nilimchukua siku tatu kufika hicho kijiji kingine nafanya kazi kwa yule mkulima kumwambia kwamba mimi ningependa malipo yake ya pembe siku ya mwisho takapoondoka akafanya kazi kwa miaka 20 mpaka alipofika siku ambayo anataka kuondoka akamweleza yule mkulima kulimo kama basi katika vitu vile unachagua kipi kwa pesa Sasa swali hili nakuuliza wewe. Nilikuwa ni wewe chini ya kati ya swali na pesa. Ne, kitu ambacho 
kimenipeleka kule au kingenipeleka kule ningekuwa mimi na hizi ni pesa kwa yani ni lazima ningechagua pesa yani ile mtu mmoja chagua kitu gani sasa mwanzo wako alichagua ushauri yani alien alikaa miaka 20 na kati ya ushauri na pesa akachagua ushauri sasa James tutapanda kesi hiyo baadaye ngoja nitoke kidogo Yes. Yes. Najua nataka kulala lakini ngoja tumalizie kile kisa tulichokianza asubuhi. Kama nakumbuka kwamba yule kijana alikubali ushauri kuliko pesa. Kwa hiyo yule mkulima akamaliza kwamba mimi na mshauri matatu. La kwanza ni kwamba usipende shortcut. Dia fupi. La pili ni kwamba usikurupuke ukaingilia jambo ambalo halikuhusu. La tatu akamwambia kwamba usifanye maamuzi kwa na hasira. Asubuhi jana aka akakubali ushauri ule. Ile mkulima akampa mikate mitatu. Kaambia hii miwili itumie kiwa kwa njia yake. Huu mmoja ukifika nyumbani kwako tumia wewe na mke wako. Basi yule kijana akafunga safari. Kwenda kafika njiani kwa kutana na watu akapambana hii ndio njia fupi ya kwenda mpaka kwako. Akakubali akaenda kidogo akakumbuka kwamba aliambiwa sipende njia fupi. Shortcut. Akarudi akaendelea na safari yake. Alipofika mbele kwa umeingia usiku ibidi mapate fute mahali pa ku pa kupumzia kidogo nyumba ya wageni. Alipokuwa mle usiku ukawa na porokushani. Kulikuwa na fujo labda mtoto amfumania mwanzake au anagombania na kwa maana kila mmoja anakubalika. Akawa ametoka anataka kwenda kusaidia lakini baada ya kukumbuka ule shauri ule mkulima kwamba usiingilie au usipende kufuata mambo ya watu. Kwa hiyo kaona ile mambo ya muhusu kabisa. Basi baada hapo akaenda safari yake mpaka kufika nyumbani. Kufika nyumbani akachukua kwa dirishani akaona mbona mke wake yuko na na mwanamume, yuko na kijana kwa na hasira akasema mimi si ni kunje mlango ni kwa wewe watu wawili lakini akakumbuka wale shauri wa mkulima kwamba usifanye maamuzi kwa na hasira kwa karudi katika hali ya kawaida kagonga mlango mke wake akafungua akamwambia tu kwamba umenisaliti yule mke wake akamwambia hapana yule kijana ni mwanao walipoondoka hapa kupenda katika safari nilikuwa mjamzito kwa yule ni mwanao <laughs> Kafurai sana. Akakumbuka kama na mkate wa tatu. Kama mke wake taisha chai. Alipotaisha chai kila kitu tayari kwa anda kukula akafungua ile mkate. Akakuta kama mle mhifadhiwa fedha nyingi sana. Fedha ambazo alikuwa hajazitegemea hata kidogo. Kunywa ile mkate wa tatu mkate wa tatu. So, kwa hiyo zile fedha zikabadilisha maisha yao, akawa mazuri zaidi, kaishi kwa furaha na tarehe. Kwa hiyo fedha ni matokeo ya uwezo wako ambao umejengwa na maarifa. Okay. Ndio mimi nile. Sasa. Basi lala unaona. Sikuna kidogo unasema unapiga kwa jikoni chakula chenyewe. Umenielewa? 
sasa na mama kika hapa tuli kupinga ni chakula kichungu tukisikia hapa chakula chakula chako simenda waende chakula kinapoa kula Unajionaje? Chetamu. Ndio mtoto kwa nikwambia chipande zime. Na mimi sifemi. Utakapo ziangalizi kama chia. Tuende chochote. Jamii sio na nyota. Oh yeye. Yeye mwanga na nyota kabisa. Yaani kusema ni kasta wewe mkulima kana biashara au ni nani? Kwa hiyo akiweka tu. Eh. Ah, kani mtete pala. Kwa sababu najua mimi ndio hapo najua. Najua tu hii vida hii ushapoa. Na wewe unatembea kwa bila. Eh, mimi naenda kwa bila. Kwa hiyo kuna hizo kadi utumie.
Siamini kinachokiona. Macho yangu yalimuona. Moyo wangu unampenda? Sele kitu gani ambacho tunaendelea katika kichwa changu. Lakini ghafla tu nimejikuta moyo wangu ukupendi tena. Jinsi si usina chembe chembe ya mpenzi yote yote. Kaya nipelekea stamani kukuona. Na hapo tusikie sikio. James <laughs> 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 Zaidi gani James? Nakuwa zaidi yake. Gari moja zuri ambalo ukikaa, unaonekana kweli unataka. 
ってなってさ。あれに人生困らすけど、なんかうじゅうにはみみどりぺげん。Kusu mosiani yako ya Rose na Angel. Majua jua. Hey, na fatili ya bursa ku. Fatili sana, na fatili sana mamba yako. Tatu zani kumbwa ukutaka wa ushauri mapema. Mshangi yatika mausiano, sasa unataka ushauri. Sisi uta ushauri, sawa ku ukuniambi ya mapema. Kesho ni birthday yako. Mnajipanga vizuri? Ya, mejanda. Nakuta kesho ni jema. Sana, kwa kufika. 
kutoka kwenu kwa kuwa pamoja na mimi nitaingia sherehe inaanza na mpaka sasa hivi tunaelekea ukingoni lakini kubwa zaidi naweza nimshukuru mzee wangu kwa kufanikisha kila kitu na kwa kuwepo leo katika siku yangu ya muhimu sana na bila bila kumsahau mpenzi wangu Rose <laughs> ya kwa uwepo wake <laughs> ya kwa kuwepo uh, unajua 